ആൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടൊന്നും തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഇന്ന് പുറത്ത് വരാനാണെന്ന് ബേബിക്ക് വെയിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് ഡ്രസ്സ് എടുത്തു ഒന്ന് ഇച്ചിരി ചൊരുതും ഒന്ന് ഇച്ചിരി നാളെ ഡെലിവറി ചെയ്യാം ലൈക്ക് ഇന്ന് ഒരു ഫോട്ടോഷൂട്ട് ഇതുവരെ ആരും ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ വയനാടാണ് സ്ഥലം ഇവിടെ ലണ്ടനിലാണ് പഠിത്തം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ പി എസ് ഡബ്ല്യു തുടങ്ങി പിന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യുന്നു നാളെ ഡെലിവറി ഉള്ള ഞാൻ ഇന്ന് വേറെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് കറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നിമിഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നമസ്കാരം എല്ലാ എൻ്റെ ഡെയിലി ജേണലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും എന്തു പറയുന്നു സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ വ്ളോഗ് അവസാനിച്ചത് ജൂൺ ഇരുപതാം തീയതിയാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ വ്ളോഗ് അതായത് ഈ ബേർത്ത് വ്ളോഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതിയാണ് സാധാരണ ബേർത്ത് വ്ളോഗൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഞാൻ ഈ സെറ്റപ്പിൽ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാകും ചേച്ചി ബേർത്തിന് തന്നെയാണോ പോകുന്നതെന്ന് അത് എൻ്റെ ഡെലിവറി ആക്ച്വലി നാളെയാണ് അതായത് ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ജൂൺ മോർണിംഗ് സെവൻ തേർട്ടി ലാസ്റ്റ് വ്ളോഗ് നിങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും ഞാൻ പ്രീ സ്ക്രീനിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു ഫോട്ടോഷൂട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ അഭിഷേക് ഹലോ അഭി എന്താണ് എവിടെ നിന്നാണ് ഒന്ന് പറയൂ ഞാൻ വയനാടാണ് സോറി ഞാൻ മൈക്ക് വരാം ആ പറഞ്ഞോ ഞാൻ വയനാടാണ് സ്ഥലം വെഡിങ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബേസിക്കലി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഞാൻ ഈ വെയിലിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മാറ്റുകയാണ് കേട്ടോ വാ ഇങ്ങോട്ട് വാ ഇങ്ങോട്ട് വാ മമ്മി ഡാഡി ഹലോ കൊച്ചുമോനെ കാണാനുള്ള സന്തോഷത്തിലാണ് മമ്മി ഡാഡി എന്താണ് മമ്മി നിമിഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വളരെ ആകാംക്ഷയോട് കൂടി ഇരിക്കുകയല്ലേ കുഞ്ഞിനെ കാണാന് കയ്യിൽ എടുക്കാന് ഞാനും അതേ ആകാംക്ഷയോട് ഇടാം പക്ഷെ എന്നെ കാണുമ്പോൾ ആരും പറയുന്നില്ല കാരണം നാളെ ഡെലിവറി ആയിട്ട് കൂടി ഈ മാതിരി കറക്കോ ഫോട്ടോഷൂട്ടും നടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ വ്യക്തി ഞാനാന്നാണ് കാണുന്ന എല്ലാവരും എന്നോട് പറയുന്നത് എൻ്റെ ആ അതെ സത്യം കേട്ടോ പീറ്റർ ബ്രോയിൽ ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പം തിരുമേനി ചോദിച്ചു എന്നാ മോളെ ഡ്യൂ എന്ന് വെച്ചിട്ട് കുരിശു വരച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു മറ്റന്നാളാണ് ആ വെരി ഗുഡ് ലണ്ടറിൽ നിന്ന് പീറ്റർ ബ്രോ വരെ വന്ന് ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരാളെന്ന് അപ്പൊ തിരുമേനിയുടെ ബ്ലസ്സിങ് ഉണ്ട് ഞാൻ ആക്ച്വലി എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്തായിരുന്നു അറിയാം എനിക്കെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണമായിരുന്നു പോകണം പോകേണ്ടത് എനിക്കെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണമായിരുന്നു പോകാൻ ഒന്നും ഹറി പറയാക്കരുത് ഓക്കെ എൻ്റെ വീക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആവണമായിരുന്നു അതായത് ബേബിക്ക് ഫുൾ ഗ്രോത്ത് ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സോ അത് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ ഒന്നും പറയാനൊക്കത്തില്ല ജനനോ മരണോ ഒക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പക്ഷെ ആഗ്രഹം ദൈവം തീർച്ചയായിട്ടും നടത്തി തരും എന്ന വിശ്വാസം അതെ ആ പിന്നെ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച എൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റൽ ബാഗൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം പിന്നെ ഞാൻ വളരെയധികം ആഗ്രഹിച്ചതാണ് ഇതേ ഈ ലാവൻഡർ ഫാമിൽ വെച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു ഫോട്ടോഷൂട്ട് നടത്തണം ബേബി ഫാമിൻ്റെന്ന് അതും ദൈവം സായിച്ച് തന്നിരിക്കുകയാണ് അഭിഷേകിലൂടെ ഇതിൻ്റെ ക്യാമറമാനെ ഞാൻ പിന്നീട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പുള്ളിയാണ് ഫുള്ള് റീൽസ് എനിക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നത് ഇവൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച ഓരോ കാര്യം ദൈവം പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നടത്തി തരുകയാണ് അപ്പോൾ വെയിൽ കൂടുതലാവുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ ഞങ്ങൾ ഫോട്ടോഷൂട്ടിലേക്ക് കിടക്കട്ടെ അതിൻ്റെ മുമ്പേ ബിഹൈൻഡ് എനിക്ക് ക്യാമറ പിടിച്ചു തരുന്ന ആളെയും കൂടെ പരിചയപ്പെടണം അവർ രണ്ടുപേരും കൂടിയാണ് എനിക്ക് വീഡിയോസും ഫോട്ടോസും ഇന്ന് എടുത്തു തരാൻ പോകുന്നത് ഒരുപാട് നാളായിട്ട് കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചതാണ് ഇപ്പോഴാണ് അതായത് ബേബി എല്ലാവരെയും കണ്ടിട്ടാണ് പുറത്ത് വരുന്നത് എല്ലാവരെയും ഒന്ന് ഫീൽ ചെയ്യണം അകത്തുനിന്ന് പുറത്ത് വരാൻ നേരത്ത് ഞാൻ പുതിയ ആളാണ് യോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും പരിചയപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് നാളെ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് ദൈവം സഹായിച്ച കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ക്യാമറമാനോ കാണണ്ടേ കാണിച്ചരാ വെയിറ്റ് ഹലോ നൈസ് മീറ്റ് യു മീറ്റ് യു പേര് പറയൂ എന്റെ പേര് റിനാസ് ഞാൻ നാട്ടിലെ ആലുവയാണ് ആലുവയാണ് റിനാസ് ആണ് ആക്ച്വലി എനിക്
സോ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഇത്രയും നേരം ക്യാമറ പിടിച്ചതും അപ്പോൾ ഇവരുടെ കൂടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് മീറ്റപ്പ് ആയിരുന്നു അതെ ഓ ഫസ്റ്റ് മീറ്റ് ഒരു അടിപൊളി മീറ്റ് തന്നെ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇത്രയും പ്രതിസില്ല ലൈക്ക് ഈ നാളെയാണ് ഡെലിവറി ഞാൻ കുറച്ച് നേരം എന്താ പറയാ ഞാൻ കുറച്ച് വണ്ടഡ് ആയി പോയി ലൈക്ക് നാളെ ഡെലിവറി ആ ലൈക്ക് ഇന്ന് ഒരു ഫോട്ടോഷൂട്ട് ഇതുവരെ ആരും ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ഞാനൊരു ഒരു നയൻ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്കുണ്ട് ലൈക്ക് ഇന്ന് ഷൂട്ടിൽ ആക്ച്വലി സോ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് സോ ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഞാനും അഭിഷേകും ആക്ച്വലി ഭയങ്കര വണ്ടേഡായി നാളൊരു ഷൂട്ട് നാളെയാണ് സോറി ഇന്നൊരു ഷൂട്ട് നാളെയാണ് ഡെലിവറി വരുന്നത് സോ ആ ഒരു വണ്ടറിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആക്ച്വലി എൻ്റെ ഡെലിവറി നാളെയാണെങ്കിൽ എനിക്കിങ്ങനെ ദാ പോയി ദേ വന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഡ്രീം കാണുന്നതും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും അവിടെ ചെന്നിട്ടേ അറിയുള്ളൂ നാളെ ഡെലിവറി ഇന്ന് അവന് നാളെ കാണാം അതിനും വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കൂടുതൽ നീട്ടുന്നില്ല കാരണം നല്ല ക്ലൈമറ്റ് നല്ല വെതർ ദേ വന്ന് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിനും ദൈവം അനുകൂലമാക്കി തന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ നേരെ പോകുന്നത് അതായത് ഫോട്ടോഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നത് എവിടെയാന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് ഫോട്ടോഷൂട്ട് എടുക്കട്ടെ ഓക്കെ എന്നിട്ട് പറയാം അങ്ങനെ ഫോട്ടോഷൂട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആയിരുന്നു ദൈവം തന്നത് ഇപ്പോഴാണ് വെയിൽ വന്നത് സോ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ചിന്തിക്കും ഇത് അഹങ്കാരമല്ലേ ഇത് അഹങ്കാരമൊന്നുമല്ല സി സെക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് എനിക്കും ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സോ നമ്മൾ മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്യുക സി സെക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും റെസ്റ്റ് എടുക്കണം എന്ന് ഇനിയും പറയും അതായത് ഒരു വൺ വീക്കോളം ഇനി റെസ്റ്റിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ പെൻഡിങ്ങിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല സോ ഇനി എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ടി ഒന്ന് കഴുകണം അച്ചാക്ക് ഇന്ന് ജോലിയുണ്ട് പെറ്റേണിറ്റി നാളെ തൊട്ടിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കിനി മെഡിസിൻ എടുക്കണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇനി പറ്റില്ല ട്വൽവിന് ശേഷം സിക്സ് തൊട്ടിട്ട് ഇനി വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം മമ്മിയോട് കുറേ ഫുഡൊക്കെ എനിക്ക് ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു സോ പിള്ളേരും ആക്ച്വലി വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഫുഡ് കഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് പ്രാർത്ഥിക്കുക എൻ്റെ ബർത്ത് വ്ലോഗ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിബോർഡ് കൂടിയാണ് എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കരഞ്ഞും പിടിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷൻ അടിച്ചും അങ്ങനെ എനിക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല അച്ഛ എപ്പോഴും ഓഫ് സ്ക്രീനിലാണ് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ അച്ഛനും ടെൻഷനുള്ള ആളാണ് എനിക്ക് ദേ പോയി ദ വന്നു എന്നുള്ളൊരു പോളിസിയാണ് ഞങ്ങൾ ഡ്രീം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടു പേരായിട്ട് പോയി മൂന്ന് പേരായിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് കയറണം അബദ്ധങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഞാനും ബേബിയും സേഫ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണം ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന വേണം വ്ലോഗ് എന്നാണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇനി നമുക്ക് ഇന്ന് നൈറ്റ് തൊട്ടിട്ടുള്ള റൂട്ടീൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കാണാം ഓക്കെ നൈറ്റ് റൂട്ടീനൊക്കെ എടുക്കണമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വന്നത് പക്ഷെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും അത്യാവശ്യം നല്ല വിശപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ടയേർഡും ആയിരുന്നു ഇപ്പം മമ്മി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള റൈസ് അത് നമ്മുടെ പാൽ വരാനുള്ള ഇലയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അതും കൂടെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഫ്ലാറ്റ് ഔട്ടായി പിന്നെ ഞാൻ എണ്ണിച്ച് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് കാസ് പാസ് കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര കൊതിയായി അപ്പോൾ അച്ഛ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വന്നില്ല അപ്പോൾ അച്ഛ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടെ പോയിട്ട് കാസ് പാസിൽ പോയി വാഫിളൊക്കെ കഴിച്ച് എൻജോയ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനും ഡാഡി മമ്മിയും ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നേരെ കാസ് പാസിലെത്തി വാഫിൾ ഓർഡർ ചെയ്തു മമ്മി എനിക്ക് വേറെ എന്തോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതും ഞങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്തു പക്ഷേ എൻ്റെ വാഫിളാണ് കേട്ടോ അവിടെ ഹിറ്റായത് എൻ്റെ ഡെലിവറി ഡേറ്റ് ജൂൺ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ആണ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന എന്നേക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു കേട്ടോ സോ അപ്പോൾ അവരുടെ കോൾസും അതുപോലെ തന്നെ മെസ്സേജസും എൻ്റെയും അച്ഛയുടെയും മമ്മിയുടെ ഡാഡിൻ്റെ ഫോൺ കോളായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പ്രേയേഴ്സ് ആയിട്ടും വിടുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഷിബി ആൻറ്റിക്ക് മംഗളിന് നിർബന്ധമായിരുന്നു ഡെലിവറിക്ക് പോക
ആ സമയത്ത് മാത്രമേ വിസിറ്റേഴ്സിന് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നാളെ ഡെലിവറി ഉള്ള ഞാൻ ഇന്ന് വേറെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് കറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നാളെ രാവിലെ തൊട്ടിട്ട് നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ പ്രയർ ചോദിച്ചുകൊള്ളുന്നു ഇപ്പൊ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഇനി നമുക്ക് നൈറ്റിൽ പോയിട്ട് ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കണം അതോടുകൂടി നമ്മളുടെ പരിപാടി ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഡൺ സേഫ് ആയിട്ട് രാവിലെ എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്ക നേരെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോവാം ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് കൈസ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ് ഇപ്പം ഇനി നാളെ ബാക്കി വിശേഷം നൈറ്റ് കാണാം മോർണിംഗ് ഗൈസ് അങ്ങനെ ഓൾ സെറ്റ് ഗു നെയിൽ പോളിഷ് റിമൂവ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മുടെ കമ്മലും മാലയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഊരാണ് സോ ടൈമ് ഞങ്ങൾ ഇച്ചിരി കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സെവൻ തേർട്ടി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തണം എനിക്ക് ഇപ്പോഴേ നല്ല വിശപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എത്ര നേരം ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നിൽക്കണം എന്ന് അറിയത്തില്ല സോ നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അപ്പം ഡ്രസ്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഡോക്യുമെൻറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർ കോൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അകത്തോട്ട് കയറ്റും ബേബിക്ക് വെയിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് ഡ്രസ്സ് എടുത്തു ഒന്ന് ഇച്ചിരി ചെറുതും ഒന്ന് ഇച്ചിരി വലുതും അപ്പം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നാല് സാധനങ്ങൾ മാത്രം മതി പിന്നെ വെസ്റ്റും മിറ്റൻസും അതുപോലെ തന്നെ ബേബിയുടെ ക്യാപ്പും ഫാമ്പോസും ഓക്കെ അത് രണ്ട് സെക്ഷൻ ആക്കി ഞാനിങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് റെഡി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി സ്റ്റോക്കിംഗ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടു ഓക്കെ ഇനിയും നമ്മൾക്ക് ബേബിയുടെ സ്കാനിങ് ഒന്നും കൂടി ചെയ്യും ഹാർട്ട് ബീറ്റ് സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അനസ്തീഷ്യ തരാൻ വന്നാലും മലയാളിയാണ് ഇവിടെ എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും മലയാളീസ് ആണ് ഒരുപാട് പേര് ഞാൻ കണ്ടു ഹായ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു എന്നെക്കുറിച്ച് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സോ ഹാപ്പി സോ ബ്ലെസ്ഡ് ചുറ്റിനും ഒരുപാട് പേരുള്ളൊരു ഫീൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഡോക്ടർ മീനു എന്നാണ് പേര് അനസ്തീഷ്യ തന്ന ആ ഡോക്ടർ മീനു മലയാളിയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ധൈര്യം വന്നു ഞാൻ പ്രയർ ഡയറി ഒക്കെ വായിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു മമ്മിയും ഡാഡി കാറിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്കറിയില്ല ഇന്ന് മൂന്ന് പേരാണ് സി സെക്ഷനിലുള്ളത് അപ്പോൾ ടൈം അനുസരിച്ച് അകത്തോട്ട് അവർ കയറ്റും അനസ്തേഷ്യ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താവും അവസ്ഥ എന്നും എനിക്കറിയില്ല വെൽ സി ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ റീൽസൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയതാണ് വിശന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ റീൽസിൻ്റെ അകത്ത് ഫുഡിൻ്റെ ഫുഡിൻ്റെ റീൽസും കൂടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഭയങ്കര ബഹളം പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഷിബിയാനിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഒരു മലയാളി ഡോക്ടറാണ് എന്നെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രാവിലെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഷിബിയാനി ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ വന്നു എന്നെ വന്ന് കണ്ടു അപ്പോൾ കേരളത്തിലുള്ളൊരു ഫീലാണ് എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നത് പക്ഷേ റീൽസ് ഇനി ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന ആളെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി ഇവിടെ എനിക്ക് ചില സമയത്ത് ഫീൽ ചെയ്യാം അതെന്തോ ബമ്പ അത് കൈയായിരിക്കും ഞാൻ ഓൺ ബോർഡിലാണ് ഇതുവരെ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഇതായിരുന്നു തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അനസ്തേഷ്യ തരാൻ വേണ്ടി വന്നതാണെന്ന് എനിവേ ഓഫ് ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ പ്രയേഴ്സും ബ്ലെസ്സിങ്സും ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം നമുക്കിനി ബേബി വരുന്നത് തൊട്ടിട്ട് ഇനി കാണാം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ക്യാമറ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആളും എക്സൈറ്റഡ് ആണ് മനസ്